Welcome sa isang ng edition ng Kuya Kim at Tienza Vlog dahil napakarami mga nag-request ng topic tungkol sa cycling. Puro cycling ang tatalakay natin ngayong araw na to. Sa vlog ni Kuya Kim, madalas ako uminom ng kape. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral ng American Heart Association, ang pag ng at least 6 cups of coffee a day is actually good for your health. It lowers the risk of heart disease and stroke by at least 8%. At ang ating Bible verse for today. Trust in the Lord with all your heart and lean on on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He shall make your path straight. Pag nagbibisikleta tayo, hindi naman natin iniisip pa yan. Sumasakay na lang tayo and we lean on on our own understanding and we just move and we just go. Ganon din ang buhay. Trust in the Lord with all your heart. He will make your path straight. Enjoy the vlog. Si Kuya Kim, hindi wow. pangit. Hindi rin guwapo. Sakto lang. Ito po si Kuya Kim. Kim Samida. Opa. So it's my bike day today. Once a week, kinakailangan nakabisikleta ako papunta rin sa ABS-CBN at papunta rin sa mga appointments na pupuntahan ko. Today, ang uh, gagamitin ko ay isang uh, classic na bisikleta na gawa ng isang uh, sikat na bike builder na ang pangalan ay si Dario Pegoretti. Ang pinakasikat na contemporary bike builder ay si Dario Pegoretti. Pinanganak siya noong January 18, 1956 at namatay noong August 23, 2018. Napakaraming mga Italian champions ang sumasakay sa mga bisikleta ang ginawa ni Dario Pegoretti. Miguel Indurain, Marco Pantani, Stephen Ross, at marami pang iba. At dahil classic bike ang gagamitin ko ngayon, ang gagamitin ko ring relos ay isang classic na relos. Ito naman ay ang Rolex Date Just na 1960s. Kakaiba ang Rolex na ito dahil ito ay tropical dial. Dating kulay itim ito but because of time, naging brown na ang kanyang dial at ang mga kolektor ay hinahanap ang ganitong uri ng dial dahil mas collectible ito. Sword hands din ang tawag sa kanya dahil ang kanyang minute at hour hand ay parang korting spada at gilt ang kanyang mga letters or golden. Gilt is an old English word meaning golden. This date just is very very collectible. Napakataas na ng presyo ngayon at napakahirap din. At ang bisikleta naman gagamitin natin ngayon ay itong Dario Pegoretti Marcello. Si Dario Pegoretti ang isa sa pinaka-greatest bike builders of all time at ang lahat ng mga ginagawa niyang bike, 99% ay gawa sa bakal at ilan lamang ay aluminum. This is made of steel at ang ginamit na bakal, Columbus steel. Si Dario Pegoretti naniniwala na dapat ay lahat ay handmade. So ang pagka-welding nito, TIG welding ang tawag dyan. Siya ang nag-invento actually ng TIG welding at ang color nito, ang tawag dito ay chabete o random or accidental. Siya rin ang gumawa nito. Sinadya ni Dario Pegoretti na gawin ang kulay nito na kulay Pilipinas dahil ito ginawa niya para sa kaibigan ko na si Goyo Larasabal. Dahil ang gusto ni Goyo Larasabal ay Philippine Colors, this bike was made by the master himself by his own hands. Silipin naman natin ang piyesa nitong bike na to. Bukod sa mga bakal na parts, ito rin ay gumamit ng high-end na carbon fiber. Itong carbon fiber na to, Campagnolo Super Record ang nagpapagaang naman sa bike. Ang kanyang front fork ay fiber din, carbon fiber din. Kaya mas magaang siya. Ang gulong na ginamit ko ay top of the line, Campagnolo Bora Ultra 2. At ang kanyang grupo, Campagnolo Super Record, gawa sa carbon fiber at 12 speed o 12 speed. Although this bike is made of steel, ang kanyang bigat ay magaang. 7 kilos lamang ang bigat ng bike na ito, bagamat siya ay gawa sa bakal. So pwedeng pang karera. This is the Pegoretti Parcello. Ang pupuntahan naman natin ngayon ay ang source ng bike na ito. Si Goyo Larasabal. Meron siyang mga rare na bikes na ipapakita sa atin. Tara! Ang suot kong bike jersey ay merong checkered pattern. Ano naman ang kinalaman ng checkered pattern sa pangangarera? Nagsimula ang checkered flag sa karera sa Glidden Tours, isang road rally o road race noong 1906. Kaya checkers, ang checkers ay hango sa salitang check. Dahil kada section ng karera, may mga taong nag-check ng elapsed time ng nangangarera. Kaya, checkered. Eto, dumating na tayo sa Bike Town Cyclery. Nandito yung kaibigan ko si Goyo, Larasabal. Goyo, kamusta? Goyo, Kim. Thank you very much for having me. Ha? Thank you very much for coming. Magandang usapan to sa bisikleta. So, eto, kaibigan ko si Goyo, Larasabal. He's a lawyer at uh, dati siya commissioner ng Comelec pero ngayon talagang full time siya dito sa kanyang pagmamahal sa pagkawa ng bisikleta, sa pag-aalaga ng bisikleta at sa pag-supply ng bisikleta sa mga nangangailangan Itong unang nasa harap natin, anong klaseng bike ito? That's a road bike, steel road bike made by Pegoretti Made in Italy, custom yung, yung paint niya So they put a Philippine flag, they put a Philippine flag ribbon and they put, they put my name Saddle matches the bar tape 
a blue, white, and pink. And yung cables nito is we had to order it from Germany na. So Kulay that, na Philippine flag. That's cool na Philippine flag. Si Dario Pegoretto mismo ang uh, gumawa nito, no? Yes, yeah. Ayun, patay na siya. Magkano ang halaga nitong bike nito? 6 or 700? Mga 700,000 yes, pesos. Uh -huh. 700,000 pesos. Ang pinakamahal na bike naman sa buong mundo ay ang Trek Butterfly Madone sa halagang $500,000 o 25 billion pesos. Ito'y ordinaryong bisikletang Trek. Ngunit, ang nagpintura nito ay isa sa pinakasikat na artist sa buong mundo na si Damien Hirst. At ginamitan niya ng mga tunay na pakpak ng paru-paru bilang pattern. Naging very controversial to sa mga animal rights activists dahil mga tunay na paru-paru ang dinikit niya doon sa pintura. Okay, ito naman susunod na bike. Goyo. Revoliedo. Revoliedo? I, yes, it's a steel frame made in California. It was included in the North American Handmade Bicycle Show. Mm -hmm. That's a premier bicycle show for custom bikes. Bakit Revoliedo ang pangalan? Di ba parang pangalan ng ulam yun? Revoliedo? <laughs> uh, that's the name of the frame builder. There's a limited edition parts here. The Costa Paint, the 50th anniversary edition ng Campagnolo. Bihirang bihira makakita kang ganito. Kaganda ng drivetrain in this condition sa buong mundo. As in, sobrang hirap yan. Pag magkano ang halaga nitong bike na to, Goyo? Isang million? Hindi, ano ba? Hindi naman. Hindi like this. So, mga 700 yeah. to 800,000 for this bike. Susunod na bike. Ano naman ang special dito sa mountain bike na to? 90 siya to na mountain bike that was made in California. It's actually a rigid bike. The shock sa rear provides 5 inches of rear travel. Pero, if you notice, walang pivots. It's based on flex alone. The frame was designed to flex to provide suspension. This is one of the pinaka innovative bikes in the whole world in history. Ano ang pangalan nitong bike na to? Goy? It's an Ibis Bowtie. Pag nakasakay ka dito sa bike na to, sa mountain bike na to, para kang naka-bowtie at feeling mo talaga guwapong-guwapo. Guwapong-guwapo ka talaga, sobra. Magkano ang halaga nitong bowtie mountain bike? Ah, ito ang mura na to. 100 plus? 200? Oh, 100 plus. Yeah, mm. 1 to 200 plus. So, Meron isang special na bisikleta dito na parang uh, pambata yata. Ano yes. kasi yung bike naman to? This is a... CSIP. CSIP is made by Jeremy CSIP based in Santa Rosa, California. Alam niyo ba na isa sa top bike builder sa buong mundo ay Filipino-American? Ang pangalan niya ay si Jeremy Sisip. Sinimula niya ang Sisip Bikes noong 1992 kasama ang kanyang kapatid na si Jay. Nasa lahat ng listahan ng top bike builders ang Sisip Bikes sa anumang bahagi ng mundo. Filipinos who are living in the States now, one of the best steel bike builders in the world. Hello to the Sisip uh, family. Kamusta kayo ngayon? Kain tayo soon ah. Yo. Then the paint job was done by uh, Spectrum Powder Works in Colorado. It was based on an 1979 Hot Wheels Barracuda. Matchbox. Oh, oh. Matchbox. Ang ginamit mong piyasa dito ay Shimano XTR pa. Pinakamahal yeah. na Shimano uh -huh. na... Ano, grupo. Brakes niya is carbon pa yung levers. Maski ako pagkabata ko, I never had a bike like this na maganda. Okay. Goyo, uh, maraming maraming salamat. Thank, thank you very thank much you, for uh, having me here. Alam mo, Goyo, talagang usong-usong pagbibisikleta ngayon. Sa pagpunta ko lang dito, talagang dami kong kasama doon sa mga bike lane. Eh. Okay. Ano ang number one na gusto mong ipayo sa mga nagbibisikleta ngayon, Goyo? Hindi importante yung kamahala ng bike. Importante, sukat sa'yo yung bisikleta. Sukat sa height mo at saka comfortable ka pagsakay mo sa bisikleta. Yun na importante. Okay, Goyo. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank Balita you. ko, pakakainin mo. Oh, okay. Okay, <laughs> Say hello to all your YouTube fans, Evan. Hi! I hope you guys are having a good day or night or afternoon. I don't know. <laughs> For Tagalog lessons, this vlog is about bicycling. Say kaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. What I said was, for the country to be progressive, people have to ride their bicycles. Kaulad ng bayan, kaunang bisikleta. Maho! Ano? Bakit? Ano? Bakit? Say kaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Kaulang bayan ng Bicicleta kailangan. Wow! <laughs> <laughs> okay. Bye, Bye. Love you. <laughs> Thank you very much for supporting Kuya Kim at Tien sa vlog. At dyan nagtatapos ang vlog natin ngayong araw na to. As always, I end it with a blessing from the book of Numbers. May God bless you. May God keep you. May God shine His face on you. May He be gracious to you. May He give you and your family peace. Ito po si Kuya Kim. Kim Salvidad!